की प्रति तपावन नवद्वीप धाम की
ब्रजेन कराई ब्रज के कराई कन्हैया अब तो नदिया के निवाय बने हैं आप नदिया में जाए निवाय के रूप में आप उनको प्राप्त करेंगे उस समय उत्तर भारत से यहाँ आकर के नंदन आकर जो भवन में यहाँ पर आकर के छिप गए वहाँ प्रभु बोले चलो हम चलते हैं साथ में मुकुंद आदि सभी कीर्तनिया जन कीर्तन करते हुए परिकरों के साथ में महाप्रभु यहाँ आए आ करके जेवी नितानंद प्रभु जी का दर्शन किया दोनों ही दोनों वहाँ भाव में विवादित हो गए ऐसे समय में मुकुंद ने Когда 
пришел во Вриндава, но не мог найти там нигде Кришну. Когда он был в Адайдавате, он услышал голос небес. Он не тай. Ты ищешь здесь твой, своего кана, его здесь нет. Он сейчас на воде по моей буре. О, мой кана. На воде по даме. Хорошо. Я пойду туда. Но я не пойду к нему. Если, если это мой кана, вот он сам найдет меня. Я спрячусь, он меня там найдет. И в этом он скрывался. И здесь вот в этом. Третье значение. Еще глаз Утана. То есть прошлое слово Утан указывал на эту лилу Сутану. Шимати Такурани, она Ишвари. Это ее Утан, это ее, это ее сад. Когда Тинада Прабху пришел сюда и прогнался здесь, Тинада Махапрабху сказал, кто-то пришел, какая-то очень возвышенная душа, нужно привести его, все его спутники и последователи не могли его найти. Тогда Махапрабху сказал, О, вы не можете никого найти. И тогда Махапрабху Читание Махапрабху. Он пошел сразу сюда, прямиком в дом Нанда Бхавана, где прятался Нитинанда. Он посмотрел на Нитинанда Прабху. Нитинанда посмотрел на читание Махапрабху. И теперь он... И тогда эти четыре глаза превратились в два. И они обняли крепко друг друга. Кунда запел, Кунда Кубал, запел Вархабеда, Мнадора, Карнакара, Карнакара, Карнакара. Есть три стиха в Бхагавата, которые описывают красоту Кришны. На увидят и Брава Пашибиру, который произносит Брама. И потом Шиман Махапрабху принес сюда свой том. И тогда Антинат Махапрабху и Читани Махапрабху, как маленькие мальчики в доме, в доме Шивасы Пандита. Жена Шивасы Панита Валентеви относилась к ним как к своим детям. Они по возрасту были на них как дети. Не, не та, несмотря на то, что был, на, 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 был уже очень взрослый. Когда, когда Мали не видела, у нее бежало грудное молоко при виде не тая. Сейчас мы идем в Йогапит. Я прошу Вайшнау, прошу из Бхактивала Батиртова, Бхактивала Гианбарати Махарича. Я молюсь, чтобы они были параллельно местом исключения Медас, пусть они прожали свою парикру.
जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे 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 गोविंद आगे तो इसको काम राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद
Yeah. 
नित्यानंद प्रभु प्रभु कबू काले लोभ नहीं आए नित्य धाम कबू काले लोभ नहीं आए दुख तो है पुनर्बार है तो उदय भागीरथी पूर्व तीर है मायापुर मायापुर नित्य आचल हमार ठाकुर मायापुर धामे वस्तुत गौरांग मोर नवती मायपुर श्री चैतन्य महापुर मायपुर छाड़िया जमन कृष्ण लीलार मध्य कृष्ण निजे कि वृंदावन परित्यज पाद नी वृंदावन थे एक पाओ कौ जाए तद्रप से मायपुर धाम ऐसे श्री चैतन्य महाप्रे अन्न कौ जानना इहार कृपा जी भय कृष्ण कृष्ण महाराज तब सब हरिया तृष्ण जी कृष्ण विभाग के नित्यानंद सचिम अंगन एवं सचिमा एवं जगन्नाथ मिश्र एवं धाम विश्लेषण कर चलो आरोप पे जाए रखी अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा करे तो उसको केवल ब्रजमंडल परिक्रमा का ही फल मिलेगा लेकिन गौरव मंडल परिक्रमा का फल नहीं मिलेगा लेकिन अगर कोई श्री नवदीन धाम का परिक्रमा करे एक साथ में नवदीन का धाम का परिक्रमा फल उसको साथ साथ में ये ब्रजमंडल परिक्रमा फल भी हमें प्राप्त हो जाएगा 
इसलिए ये स्थान अंतर भी ये अभिन्न ये गोकुल है जैसे कृष्ण गोकुल में जन्म ग्रहण किया था उसी तरह कृष्ण अभिन्न श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं कलियुग में राधा भाव दुख सुबलित नवमी कृष्ण स्वरूप स्वयं भगवान कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में अपना मधुर मधुर लीलाओं को करके गोलोक वृंदावन में चले गए एक दिन निकुंज में बैठ करके सोच रहे हैं कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा था सारी इच्छा को मैंने पूरी की लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से ऊपर चला गया जो चीज को मैं समझ नहीं पाया फिर वो चीज क्या है बोले राधा या प्रणव महिमा कभी राधा रानी के प्रेम के बावजूद नहीं किया है और मैं जो इतनी अपूर्व जो सुंदर हूँ जिस सुंदरता को देख करके लक्ष्मी स्वयं बैर बन जा करके कठोर तपस्या कर रहे हैं जिस सुंदरता में मुग्ध हो करके स्वयं भगवान नारायण बच्चों को द्वारका में बच्चों को चोरी करते हैं यहाँ तो कृष्ण इतने सुंदरता है जब स्वयं ब्रजेंद्र अंदर माधुर जी को श्री मथुरा श्री कृष्ण जब श्रवण करते हैं कृष्ण माधुर जो श्री वासुदेव को माधुर जी को सुन करके कृष्ण उनके हृदय में ललक चले कैसे कृष्ण माधुर जी को आस्वादन करो कभी यहाँ का बात छोड़ दो कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जब अपना माधुर जी को सौंदर्य को दर्शन करते हैं तब अपर कृष्ण पूर्व कष्ट कारकारी तब ये क्या सुंदर है कृष्णता का अंदर कब मैं राधा रानी बन करके ये सुंदरता को मैं कब आस्वादन करूंगा तब यह माधुर जी को श्रीमती राधा रानी कैसे आस्वादन करती है जब ये कृष्ण पूरी नहीं कर पाए इसलिए वही कृष्णा देखा जब तक श्री राधा रानी भाव और अंधकार के लिए दो चीज चोरते है इसलिए जब तक ये दो चीज को चोरी नहीं करेगा तब तक जीव आस्वादन नहीं कर पाऊंगा इसलिए कृष्ण स्वयं कल युग में राधा भाव दुख सुबलित नौ में कृष्ण स्वरूप वो स्वयं कल युग में सचिन अंदर गौर हरि रूप में नवदीप धा में यही पर ही कृष्ण स्वयं महाप्रभु का रूप में सच्ची माता के गर्भ में यही स्वयं अवध होते हैं प्रति सचिन अंदर गौर हरि की इसलिए ये स्थान का नाम है अंतर भी जब अंतर भी नाम क्यों पड़ा इसका नाम कल यहाँ पर पिता महाप्रभा जी उन्होंने यही पर उनके भजन किया जब द्वापर युग में कृष्णा बछड़े और सखा को जो उनने चोरी की चोरी करने का बाद जब उनको पता चला कि कृष्ण कोई साधारण नहीं ये कौन है कभी ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनाज विराज को सर्व कारण कारण जब यह चीज को उन्होंने समझे देखा यही कृष्ण अभी तो कृष्ण सामने अगर कोई आए ये चीज को विचार करते हैं ये कौन है कि अपराध किया है लेकिन वही कृष्ण जब कल युग में श्रीमती राधा रानी का भाव को लेकर के आएंगे उसी समय राष्ट्रीय राधा रानी बड़ी दयालु करुणा गुरुबाई करुणा भरते राधा रानी बड़ी दयालु है इसलिए जब राधा रानी का भाव अंधक आदि को लेकर के आएंगे बड़े आगे बढ़े तारे कर विस्तार इसलिए महाप्रभु अवतार में उन्हें किसी को विचार नहीं करेंगे कृष्ण प्रेम आय से जहाँ दूर दर्शन है केवल दूर से केवल दर्शन मात्र से ही हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा इसलिए ब्रह्मा जी यह चीज को समझ करके उन्होंने देखा यही पर उन्होंने आकर के तपस्या की तपस्या करने पर स्वयं सचिन अंदर गौर हरि उनको अपना अंतर की बात बताए क्योंकि महाप्रभु का जो अवतार के प्रचंड का बता रहे इसलिए उन्होंने अपना अंतर की बात बताए मैं कई देश में यहीं पर जन्म ग्रहण करूंगा इसलिए सर्वत्र ये हरि नाम संकीर्तन प्रचार करूंगा इसलिए ये स्थान का नाम अंतर की बात बताए थे इसलिए इसका नाम अंतर दीप है इसलिए उदाहरण दिया जैसे ये कमल फूल है जैसे कमल फूल में इस आठ बकुलिया है कभी उसी जो कन्हिका कभी ये गोकुल है और ये आठ जो कन्हिका है कभी ये आठ दीप है इसलिए ये नवदीप है बोले नवदीप क्या चीज है बोले स्वयं श्री ईश्वर जी राधा रानी स्वयं 
कृष्ण को आनंद देने के लिए अपना शरीर सही ये न दिव नहीं ये न कुंज है ये राधा रानी स्वयं महाप्रभु के लिए कृष्ण के लिए यही पर उन्हें न कुंज उन्होंने यही पर उन्होंने स्थापन की है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कभी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहब करी वो अकेले नहीं आए संपूर्ण रूप में गोलोक स्वत दीप को यहाँ पर संपूर्ण रूप में यही प्रकट कर दिया लेकिन हमें दिखता नहीं क्यों क्योंकि हमारा आंखों के ऊपर में ये माया की पर्दा डाला हुआ है इसलिए धाम से चिंतित है तो अभी हमारे ऊपर तो नहीं है लेकिन जब हम साधन वर्ग करेंगे जब माया की पास के आंखों के ऊपर से ये पर्दा को हटा लेगी फिर इसकी चिन्मय को हम उपलब्ध करेंगे इसलिए श्री मन चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आ करके चैतन्य महाप्रभु कल विभिन्न कारणों को लेकर के आए विशेष कर कोई चार कारणों को लेकर के आए उनका जो पहला कारण था जगत में हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करना इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी पृथ्वी के आशीर्वाद नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम संपूर्ण पृथ्वी कृष्ण नाम में घूम चुकेगा गली गलियों में शहर शहर में सिर्फ भक्तों का आरोप करते हैं एक दिन ऐसी आएगा काले और गोरे एक साथ करके निकाली गौर प्रमाण से इसलिए एक दिन सत्य पृथ्वी में प्रचार होगा इसलिए महाप्रभु यहीं पर आ करके उदाहरण देते महाप्रभु मूल स्कंद है उनसे दो शाखा निकले एक नित्यानंद और एक श्री अद्वैत आचार्य उससे अनंत शाखा निकले हैं उसमें छह गोस्वामी एक एक शाखा है उसी शाखा से फिर नौतम श्यामानंद सिंधिवा फिर वहाँ से फिर विश्वनाथ जगह ठाकुर बलदेव भी ठाकुर सोन प्रभु फिर वहाँ से श्री भक्ति विनोद ठाकुर लेकिन पर एक फल निकला है साधा वो कौन है इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपा यदि भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से और एक साधा निकला जिसमें श्री हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज ने संन्यास किया फिर इनसे और एक विशेष साधा निकला है वो कौन है इसलिए भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने निकले जिन्होंने केवल भारत नहीं महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था संपूर्ण पृथ्वी में भगवान का नाम गूंज उठेगा उसी तरह हमारे जो गुरु जी थे उनके संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन को उन्होंने प्रचार किया इसलिए इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब श्री देवानंद गौरी बैठे में थे किसने कहा यहाँ पर खाली जगह पड़ा हुआ क्यों फूल का वृक्ष क्यों नहीं लगाते हैं बोले दिख नहीं रहे हैं बगीचा बगीचा क्यों नहीं लगा रहे बोले दिख नहीं रहे हैं यही तो बगीचा यही तो फूल है जगत का फूल का सौंदर्य आदर्श सौंदर्य कहाँ से जाएगा लेकिन ये जो फूल है आप देख रहे हो इसका जो सौंदर्य इसका सौंदर्य इसका सौंदर्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आप रमाई जानते हैं कि नाम स्मृष्टा पुष्पांजलि तो दौरे से जब मैं बल्लभ इंद्र देव ने चिल्ला दिया प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टकार सत्तर्षि शिव एसी बाकी दांत स्वामी महाराज I offer my dumb pronouns to the Lord of Spirit, my beloved Sikh Guru Dev. Nitya Lila Pramishtom Vishnu Padish Pratara Sata Shri Shila Bhakti Nantrat Shri Dhar Goswami Maharaj. And Nitya Lila Pramishtom Vishnu Padish Pratara Sata Shri Shila Bhakti Nantrat Narayan Goswami Maharaj. My dumb pronouns to all my Shri Rupa Nunga Guru Varga. My dandavat pranams to all the Vaishnavas and Vaishnavis assembled here in the transcendental birthplace Janmastan of the Supreme Absolute Personality of Godhead, Bhagavan Sri Krishna in his golden form of Sri Gauranga Mahaprabhu. Gaur Primanandi! So we are very, very fortunate to come here on our Navadvip Dham Parikrama by the mercy of our Sri Guru Varga in the guidance of all the Vaishnavas and to come to this most
transcendental, auspicious place in the entire world, in the entire universe. The very place where the Supreme Lord, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation of the Supreme Lord who has ever appeared in the universe, he appeared in this very place, in the house of Sri Jagannath Mishra and, and from the womb of Srimati Sachi Devi. Underneath this very place there was a neem tree and therefore the neem tree has an antiseptic and protective qualities. So Sri Sachi Mata, she wanted to give this name to her son, nickname, Nimai, so that he would live very long. So in this place, just as in Sri Vrindavan Dham, the Supreme Lord Sri Shyama Sundar, Krishna himself, advented 5,000 years ago from the womb of Mother Yashoda in Gokul as, as the son of Sri Nanda Maharaj. In the same exact way, he again came here in a golden form, combined with the transcendental path, moods, and Kasi, the beautiful golden complexion of Shimati Radhika, just here from the womb of Mother Sachi. Therefore, he is named Sachi Nandana. And he is called Gaur Hari, because now Hari, Sri Krishna, he has come in a golden form. And that golden form is distributing the highest brain to the living entities. So at that time, 500 years ago, in this Navadvip Dham, there were so many uh, different types of impersonalistic thoughts, Smarta Brahmanism and so forth. People had become very materialistic. So Sri Advaita Acharya Prabhu, the powerful incarnation of Mahavishnu Avatar himself, he resolved that the only person who can help the jivas in this Kali Yuga is if Sri Krishna himself descends in this Kali Yuga and gives his causeless mercy. So therefore I will pray to him and I will call him to come. So just in this very place nearby, Sri Advaita Acharya Prabhu sat on the banks of the Ganga and he worshipped the Shalagram Shila with Tosi leaves and Ganga water. And in this way he called for Bhagavan Sri Krishna to come. And he called out very loudly the, the word used in Chaitanya Charitamrita, Humkar. It's very loudly he called, Krishna, Krishna, you must be sent. And in this way, in the supreme, supreme planet of the Lord, Goloka Vrindavan, Sri Krishna sitting on his throne with Srimati Radhika. Now his throne began to shake. And at that time, the very time for the incarnation of this Kali Yuga, combined together, the Yuga Avatar, combined together with the desire of Sri Advaita Acharya and Bhagavan Sri Krishna descended right here in the house of Sachi Mata from her divine womb. And in this way, uh, he began to advent the chanting of the holy names from his childhood. When he was a tiny baby, he would sit in the lap of his mother. And just as babies cry, he would also cry. And all the ladies from the village nearby, they were so entranced by his golden, beautiful color. And they would come, and when he would cry, they would try to make him stop crying. But they found out that the only thing that would make them stop crying was if they would chant the names of the Supreme Lord. Hari, Hari, Hari Bo, Hari Krishna. So they began to clap and chant, Hari Krishna, Hari Krishna. And immediately as soon as they would chant, then a smile would come on his face and he would stop crying. And then as soon as they would stop chanting, then immediately he would cry again and again and again. This would go on. They would chant, he would stop crying. So in this way he was indicating, I have come to this world to give the holy names of Krishna to all jivas to liberate them. And at the time of his very birth, there was a lunar eclipse. The entire uh, township of Navadweep Dam and all over India, people were 
David in the Gunga, because it is considered that a lunar eclipse is an inauspicious time. So they wanted to protect themselves. And according to the Vedas, if you go into the Ganga and you chant the name of Hari, Hari, then you will be protected. So in this way, at the very moment when Sri Goraka Mahaprabhu appeared from the womb of Mother Saji, millions and millions of people were in the Ganga submerged. And very loudly, they were all chanting, Hari Mar, Hari Mar, Hari Mar, Hari Mar. So in this way, Sri Gauranga Mahaprabhu descended to make everyone in the world chant the names of Krishna. And he instructed, as he was growing up, all of his pastimes, he was instructing that all the jivas, they can gain their highest auspiciousness if they surrender to the lotus feet of Krishna. Bajo Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna Siksha. Always worship Krishna. He is the Supreme Lord. He is the Lord of your heart. Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pranadhan. Krishna is actually the mother of every living being. He is the father. He is the origin of the universe. And he is the wealth of your life. He is sitting within your heart. So Bhajo Krishna, always worship Krishna. Bolo Krishna, always chant Krishna's names. Koro Krishna Siksha, follow the instructions of Krishna given in Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. So when Chaitanya Mahaprabhu appeared, he was Nimai Pandit. And the first teenage years of his life, he showed the, the mood of a proud scholar conquering all others in logic and argument. But then, when he was transformed by initiation by Sri Ishwara Puripad, then Krishna Prem began to manifest outwardly and he began to show the, the mood of a very, very great devotee. Then he returned back here to Sri Dam from Goya, where he had gone to bring the ashes of his father, Jagannath Mishra, who had left this world. And when he returned here to Navadhip Dham, all the Vaishnavas saw, Oh, he my pundit, he has now become a Vaishnava. And then Goranga Mahaprabhu, just nearby to here, at the house of Srivas Thakur, which we will go to after this, he began the Sankirtan movement by performing Kirtan with his internal associates, the Pancha Tattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, <laughs> Shri Adwaita Gadadhar, Shri Thakur, and his intimate Antaranga Bhaktas, they performed Harinam Samyutan every night, all through the night, and Mahaprabhu tasted the transcendental ecstasy of the highest brain, Unna to Ujjvala Prem Rasa Shivati Radhika. But Goranga Mahaprabhu came to give the taste of this brain to all jivas. Therefore, at the age of 24, he took sannyas and he left Navadvip Dham. And for the last 24 years of his manifest pastimes, he preached all over India and distributed Krishna Nam and the teachings of Krishna. So this Goranga Mahaprabhu appeared here and he predicted that in the future, every single town and village of the world that is there all throughout the world in every country, every continent. Priti Vite Yatra Nagaradi Gram, Sarvatra Pachar, Hoi De Moranam. All will know my name. All will know about me. So it is predicted by Sri Nityananda Prabhu that all the Vaishnava Sampradayas and actually all the religions of the world, they will merge like rivers into the ocean and all will come into the movement of Sri Gauranga Mahaprabhu. And this is the transcendental birthplace of Sri Satyananda Gorhari. We are very fortunate to come here. Gauru Premanande, Sri Satyananda Gorhari Ki.
बोली विजय अंत में प्रोपाल ने स्वीकार कर लिया प्रोपाल ने बोली अपने सरकार को लोग ने बोले कि इस बात में कोई
будет пропагандировать мое имя. Это было желание Махапрабху, но кто исполнил это желание? как Шри Кришна, у нее есть множество энергии, и все они готовы послужить ему таким же образом. Есть много, много энергии у Господа Чайтани, и каждый из них все хотят послужить. А одна из главных его энергий – это Нама Бхактивинада Сачитана Данавине Гаура Шакрива. Одна из его, его энергий – это Шила Бхактивинада Дакур, и он и свои, своими книгами, через свои книги он, он восстановил славу Чайтани Махапрабху. И, и через Прабхупаду он в каждом городе, в каждом деревне распространял славу Чайтани Махапрабху. Это именно посредством Шила Прабхупады. посмотреть, насколько мы следуем Прабхупаде или не следуем Прабхупаде. Это и есть, это и есть барометр, по которому можно пройти. Вот это вот единственный наш барометр, видя о том, какие у него наставления. В проповеди Шри Прабхупада было очень много противостояния. Но Прабхупада не заботился о противостоянии. Почему? И он также наставлю, наставлял своих учеников. Никогда не волнуйтесь по поводу оппозиции, когда следуйте путем истины, путем правды. Не беспокойтесь об этом. Потому что Шила Прабхупада следовал Бхагавадарме. Шутина Патитана Бан, Ашита Бану Модика, Сати Панати Дарвана, Дейбака Вакли. Вот это сила Бхагава Дарма. И Шила Прабхупада учил всю свою жизнь. Не просто проповедовал Бхагава Дарма, но и следовал Бхагава Дарма. И он также дал наставление всем следовать Бхагава Дарме. Даже он получил указание от Гаурги Шарадовича Махараджа не идти в Каркуту и не получил указание никогда не строить матки внешне. С внешней точки зрения можно думать, что он, он, он делает наперекор указания Гаурги Шарадовича Махараджа. Но это не так, потому что Потому что Прабхупада, на самом деле, он проповедовал Майяпур. 64 матка, которые установил Прабхупада, что это за центр? Это центр для того, чтобы прославить Майяпур даму. Однажды кто-то спросил Прабхупада, что и выше, Бхагбазар в Калькуте или Читани Махамад в Майапуре? Прабхупада сказал, не только Бхагбазар, но и все остальные матхи, которые установлены в Индии, цель, цель их, имя, это именно про прославить Читани Махамад в Майапуре. Вот это видение, очень широкое видение Прабхупада, Шила Бхагазна Сарзани Прабхупада. Шила Бхагазна сказал, никогда не устанавливай матхи, потому что там всегда будут ссоры, там всегда будут конфликты, несогласия, объяснение отношений. Прабхупада внешне, но Прабхупада внешне даже напоминал льва, который ревел на весь мир. Но внутри у него было очень доброе, доброе сердце. И вот это сострадание изливало через Бахистан Сарасаду Прабхупада и установил Мадхи. А зачем? Потому что я уже сказал Бхагава Дарма. Есть много стихов Бхагава Дарма и Шимад Бхагавата, которые устанавливают идеалы, идеалы Прабхупады. Как, например, как Шинара Дариши, например, говорит Веда Вьяса. Я 
Прабхупада было видено, если кто-то оставляет все все варнашеву дарму и отдает свою жизнь для Кришны, даже если он падает по пути или он умирает, это удовольствие совершенство, ничего страшного. Он все равно получит огромное благо, он, он ничего не потеряет. Он все равно получит благо, потому что не важно, сколько времени пройдет в Махе, но все равно у него такого человека будут благоприятные самскары, впечатления, пребывания в Махе. Так как вот в чем, вот в чем цель установления Гаудия Матха, чтобы дать человеку хоть какую-то сукрытие, хоть какие-то благоприятные впечатления. Даже Прабхупада никогда не, не принимал никакие про, а, 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 аргументы против Бхагавата. Он тот, который установил Ваня Мадарма. Почему? Поэтому, он, поэтому он ему все противостояли, начиная с Марта Брамана, Сахаджи, Прабхупада все равно не отступал назад. В чем, в чем цель этого? Мы можем видеть по стихам Шиман Бхагавата. Шиман Бхагавата, который установлен Ширу Пагасвами, Пахарасвами Тасиды, Шина Прабхупада всегда говорит о месте, месте Читани Махапрабху, Амна Иван Гунам Дышам. Если кто-то проанализирует мои наставления, и если при этом оставлю нашему дарму, но, но ради моего баджина, вот это будет самый разумный человек. И вот это слова Бхагавата. И вот поэтому Прабхупада на основе этого стиха показывал Деваришу Бхага Атма Оставь все виды Варнаши Матармы и, и предайся лотосным стопам Мукунды. В этом состоянии Рагунатна Сгасвами Гаддарма Дарма Шутени Кулгата. Жирада Кришна Прачура Парашая. Оставь все виды Дармы и Адармы. Не нужно следовать Варнаши Матарма как самому Высшему. Нужно следовать пути Бхакти как самому Высшему. Это вот это основа Прабхупады. В каждом поступке Прабхупады всегда устанавливается на заключение Шимад Бхагавана. Прабхупада говорит, мы не... Я не спокой, который только и думает о собственной выгоде. Прохлада Махарадж в стихе Ишбхагавата говорит, я, я буду проповедовать повсюду, и все, все от этого предадутся Мукунде. Вот это было наставление Прабхупа, наставление Прабхупа. И в последнем наставлении я, я расскажу о о том, как он оставил этот мир. В своих последних дней Прабхупада была очень болен. Он совершал свои игры болезни. Можно видеть в, это, в нашей Гуру Парампаре, начиная с Матавенда Гурипад, Шила Бакна Такар в Калькуте, в той же самой линии Шила Прабхупада, который совершал свои игры болезни. Мой Гуру Махарадж и еще другой Брамачари смотрели за Прабхупада. Махарадж служил ему ночью, но ночную смену. А другой Брамачари должен был сейчас приступить. И однажды ночью мой Гуру Махарадж думал, если Брамхупада сейчас уйдет, что же будет с нами тогда? Мы ведь станем сиротами. Кто будет нашими защитниками? Защитником. Потом почему эта мысль приходит ко мне? Я не буду, я не должен так думать. И когда он взял, взял, взял стопы Прабхупада и положил себе на грудь, он заплакал. Так вот, Фея, кто? Мой Гуру Махарадж ответил, он назвал своими, своими Параманамананда. И Гуру Махарадж спросил, как, что с тобой? А, мой Гуру Махарадж спросил, как вы? Он сказал, Харе Кришна, и все. Утром, около пяти утра, когда мой Гуру Махарадж вышел из комнаты, 
Каждый, каждый день он обычно возвращался сразу к себе в комнату, чтобы совершить омовение и поступить к своим обязанностям. Но сейчас он не мог отойти от комнаты Прокупада. Так или иначе, что-то что происходило в его сердце. И буквально через пять минут промочания, который, который был внутри, закричал. Прокупада ушел, оставил нас. Мой Гуру Махара бросился в комнату и увидел. Прокупада оставил нас. И он стенал, прочитал. Я как раз сегодня ночью думал об этом. И эта мысль посещала меня. Было чудо во всем Матхе, во всем Матхе Батхе Заре. Все часы остановились на 5.30. Это было 1 января 1957 года. Утро Прокупада шел за этого мира. Все часы, все часы остановились в 5.30. И тогда главные старшие ученики Прокупады, Парам Курадея, Бхакти Прагеша, Бхакти Настирта, Гасамахи Прагея, они устроили, устроили особый поезд, чтобы привести сюда тело Прокупада. Весь, весь поезд был полон учеников Прокупады. Они принесли сюда трансцендентное тело Прокупады. При, привезли сюда в Кришна Нагара. От Кришна Нагара привезли сюда и уложили, садили Кришну в Прокупаду Самадхи. В это время читали, читали, читали читали там этот момент ухода Харидаса Такара. Все плакали в разлуке со Шили Прокупады. То самое самое, которое Даша мы сейчас получаем, Кали Парушот Тама. Это стало воплотилось правдой, что все чары исходят из Парушотом Дама. Мы все, мы, все мы обязаны лотосным стопом Прокупады. Сегодня то, что, все, что у нас есть, воспевание святого имени, общение, все это благодаря по беспричинной милости этой великой Махабхагавата, Шила Бакизнация в саде Прокупады, Плодам Свои Патроны, всем его учеников и, и, и внуков. И, пожалуйста, благословите меня, чтобы я когда-нибудь стал вашим слухом и, и избавился от Кана Камени Пратишта. Под руководством Гуру и Вашнав Шипад Бхактивиданта Мадху Махарадж совершая нашу новодвипу Парикраму, место, в которое мы прошли, является Самадхи Шила Бхактиситтан Сарасати Прабхупада. Мы слышали от Гурдева, что, как Ведавьяса написал, Ведавьяса написал, что великие ачари придут именно с Парушотом Адамы. Мать Прабхупада звали Бхагавати Деви. О, когда он родился, у него были все знаки великого преданного. И тело, все 12 тела как на теле. И поповина была как романтический шнур вокруг его тела. Все были удивлены видеть все эти знаки. Все, все поняли то, что появилась велик, великая душа в их доме. В соответствии ведической культуры. Когда рождается, 
мальчик проводит особую церемонию. После шести месяцев, после явления Бхактисиданта Сарасади Прабхупада, когда наступило время церемонии первого зерна, тогда была праздник колесниц, тогда был праздник колесниц в Пуре. Джаганат ехал по главной улице с Джаганатом Андира до Гундича. И он остановился возле дома Шилы Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада. И никто не понимал, почему остановилась его колесница, колесница Джаганатхи. И никто не мог ее сделать. И тогда, и тогда, и тогда, Бхагавати Деви вынесла, вынесла ребенка и положила его к стопам Прабхупады, к стопам Джаганатхи. И с Джаганатхи упала гирлянда, и они дали ему первое зерно. Тогда... А потом они совершили церемонию первого зерна. Шила Бхактину Такур позже дал ему корму божества и корму мантру для поклонения божества. Он не дал все дикши мантры. Несмотря на то, что он сам возвышенный и преданный, но он не стал давать ему дикша мантры, чтобы люди не говорили в будущем, что, что Шилабакна Такур, что так привязан своему сыну, что даже дал ему дикша мантры. Поэтому, поэтому Гаришур Дахабаджи Махарадж дает ему дикша мантры. Вимала Прасад даже Бабачи Махарадж в разных местах давал Харикатху и с ним всегда находился Прабхуп. С ним был Прабхупада. И однажды он увидел, как Гришор Дас Бабачи Махарадж хотел получить посвящение. Но, но как Гришор Дас Бабачи Махарадж отказал. Так же, как народ Амадастакур принимал посвящение у Лаканата с Гаслами, подобным образом и Прабхупада принимал посвящение у своего гуру. После долгих 18 раз Прабхупада приходил к Гаргишур Дазбабаша Махараджу, чтобы попросить его посвящения. И каждый раз получал отказ. Тогда Нарутама Дастакур начал, начал служить своему учителю в Абриндаване, убирая его от хожее место. И Гаркунадас Гасвами все-таки дал ему посвящение. И даже Прокупада, он начал за ним совершать сильные аскезы и тоже добился успеха. Начал совершать Чандра и Врата, стал принимать пищу прямо с земли, с, с руками за спиной. Только один раз в день принимают небольшую горсту риса без специй прямо с земли. 
И потом Шилабах Натахар пришел и говорит, Кишор Дас Бабжи Махарадж, и спросил, какая главная обязанность Вайшнава? И, и говорит, Кишор Дас Бабжи Махарадж сказал, Джива Дуя. И Шилабах Натахар сказал, ну почему же тогда не оказываешь ему милости? Почему ты не даешь ему посвящения? Прокупата устал установить божества Гандарва Кагиридари. И он начал внести проповедь Махапрабху по всему миру. Он говорит, он попросил Сарасвати Прохопада, говорит, завистался 10 лет совершать аскезы, воспевать святое, святое имя Трилаха святых имен. И Прохопа пришел, пришел к нему и со всеми своими спутниками велел начать проповедь. Прохопада сказал, но у меня нет ни денег, ни людей. И Махапрабху ответил, что он все пришлет к нему. служение, поддерживать, развивать этот, это место, этот храм. Парам Гурдей был управляющим этого храма. Раньше это место, место заполняло кладбище мусульман. И Парам Гурдей Парам Гурдей почистил это место Бросав все трупы в Ганду За одну ночь они с Брамачари перекопали все это место и очистили его от мусульман когда пришли мусульмане, они видели, что ничего от кладбища, ничего не осталось. Они пожаловались в полицию. Тогда пришел представитель британской власти, чтобы установить правдивость. Но он не поверил о том, что вчера здесь было кладбище. Он сначала пришел к ему, как сказал, вы виноваты в обоих? Да. У вас, у вас здесь вчера кладбище, говорят, вы, вы, вы убрали кладбище. Ничего не убирал, говорил виноваты Брамачара. Никогда не видел здесь кладбище мусульман. Идите посмотрите, сказал он. Они, они пошли вместе и посмотрели, там, там много деревьев растет, цветов. И когда полицейский согласился о том, что то, что говорят мусульмане, это полная клевета, он говорит, 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 что сделал много таких удивительных подвигов. Он исполнял желание Прохопады, так же как 